Antoine Griezmann había declarado que anunciaría antes del comienzo del Mundial si decidía quedarse en Atlético de Madrid o si se inclinaba, finalmente, por otro club, como Barcelona y Paris Saint-Germain. Por eso, había expectativa cuando se confirmó que daría una conferencia en el búnker que la selección francesa tiene en Istra, sin embargo, eso no sucedió. Griezmann se plantó frente a los micrófonos y lanzó, sé que hay mucha expectación, pero lo siento, hoy no es día de hablar sobre mi futuro. Así terminó con las especulaciones de los periodistas que afirmaban que iba a confirmar su continuidad en el equipo de Diego Simeone, entre ellos Canal Plus de Francia, el primero en lanzar la noticia. Mira también en Barcelona también buscan socios para Lionel Messi, ya hay plan B por si se cae lo de Griezmann, estoy centrado en la Copa del Mundo, que es lo más importante para mí ahora. Vamos a intentar hacer lo mejor posible en este Mundial para intentar llegar lo más lejos posible, agregó. Grisman, de 27 años y que llegó al Atlético de Madrid en junio de 2015, procedente de la Real Sociedad, tiene contrato con el club madrileño hasta el 30 de junio de 2022 con una cláusula liberatoria cifrada en 100 millones de euros. Además, el club le ofreció elevar su sueldo a 20 millones de euros netos. Mira también el día que Antoine Griezmann, con 7 años, fue a conocer a sus ídolos en el Mundial de Francia. Al parecer, la voluntad del Atleti de incorporar a su compatriota Alemar, desde el Mónaco, podría ser clave para convencer a Griezmann, quien busca en Madrid un proyecto ganador para quedarse. El Mundial, minuto a minuto.